എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇവ വിശകലനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇത് ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളിലോ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു സർക്കിറ്റ് ഡയഗ്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും രണ്ട് സർക്കിറ്റ് ഡയഗ്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ അനുബന്ധമായി ഒരു ചോദ്യവും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഓം ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ബെൻഡ് ഇൻ ടു സർക്കുലർ ലൂപ്സ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലുമുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഓം ആണെന്ന് ഈ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കണ്ടക്ടർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ സർക്കിറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സർക്കുലർ ലൂപ്പിനെ വളച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കണ്ടക്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കണ്ടക്ടർ പൂർണ്ണമായി ആ സർക്കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഓം ആയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ആ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ലൂപ്പിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും കണക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറെ കൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ കൃത്യമായി മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കണക്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പിനെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആർ എൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ടു എന്ന റെസിസ്റ്റൻസും അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കിയേ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ആർ എൺ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ടു എന്ന റെസിസ്റ്റൻസും പാരലായിട്ടാണ് ഈ സർക്കിറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ പാരലായി ഒരു സർക്കിറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആർ വൺ എത്രയാണ് ആർ ടു എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ കൃത്യം മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും കണക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആർ വൺ പത്ത് ഓമും ആർ ടു പത്ത് ഓമും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഓമിലുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ പാരലായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എത്രയായിരിക്കും ടെൻ ബൈ ടു ആയിരിക്കും
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതും ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും നാല് ഓമിലും രണ്ട് ഓമിലുമുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈയുമായി കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അമീറ്റർ അവിടെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ എബോ സർക്യൂട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് ദീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഓം ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ അളവാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ ഹീറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമവാക്യം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങളും വിശദമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് സമവാക്യമായിരിക്കും എച്ച് സി കെ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇവിടെ വി തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ ഇവിടെ വീടെ അളവ് എത്രയാണ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് വി എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എത്രയാണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് സിക്സ് ഓം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടീയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റണം സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടി അറുപത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് സി കെ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ നാല് ഓം റെസിസ്റ്ററെയും രണ്ട് ഓം റെസിസ്റ്ററിനെയും സമാന്തരമായാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ ഈ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് സീരീസായാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് അതിന് പകരം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളെയും സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ അളവാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന സംവാക്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം ആർ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ നേരത്തെ ആറ് ഓം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് ഓം ആയിരിക്കുമോ അല്ല കാരണം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ പാരലായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിനെയും നാല് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിനെയും പാരലായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം വൺ ബൈ ആർ ഇ സ്വീക്കർ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ സ്വീക്കർ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓം ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓം ആയിരിക്കും ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് സമം വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന സംവാക്യത്തിൽ ആറിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വിയുടെയും ടിയുടെയും
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇതും ഒരു സർക്കിറ്റ് ഡയഗ്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യമാണ് സർക്കിറ്റ് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സർക്കിറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ അഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ സർക്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് ഓമാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പത്ത് ഓം റെസിസ്റ്റൻസുകളെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അടിഭാഗത്തും പത്ത് ഓം റെസിസ്റ്റൻസുകളെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുകളിൽ പത്ത് ഓമും പത്ത് ഓമും തമ്മിൽ സീരിയസ് ആയി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് മധ്യഭാഗത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പത്ത് ഓം ആണ് താഴെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് രണ്ട് പത്ത് ഓമുകളെ സീരിയസ് ആയി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസിനെയും ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസിനെയും ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസിനെയും പാരലായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ഇരുപത് ഓം പത്ത് ഓം ഇരുപത് ഓം എന്നീ അളവുകളുള്ള മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ പരസ്പരം സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നളവിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുകളെ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ എത്രയാണ് ടു ബൈ ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടെൻ ആണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിറ്റിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഐ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് ഐ ഇസ് ഇക്കറ്റ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും വി എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഓം ആണ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം